Maraming balita sa buong mundo at paborito rin ng mga military analyst na pag-usapan ang tinatawag na Iron Dome Defense System. This is the Iron Dome, the world's very first combat-proven defense system for intercepting rockets launched by nearby enemies. A keystone of the Israeli Air Force's defense capabilities, the Iron Dome and the soldiers who operate it have prevented thousands of rockets from hitting Israeli civilians since its debut in 2011. So how does it work? When a terrorist fires a rocket at Israel, the Iron Dome's radar detects it instantly, tracks its path, and a team of soldiers in the operations room launches a missile of their own to intercept it mid-air where the terrorist rocket explodes on impact high above civilians on the ground. Every Iron Dome operates day and night under any weather conditions against both short and medium range rockets and can respond to multiple threats simultaneously. That's right, there are several Iron Domes operating around Israel right now. The Iron Dome is extremely mobile and has regularly moved all over Israel. It is even fitted to work from the Israeli Navy's warships at sea. The Iron Dome is highly advanced setting the bar high for all other aerial defense array systems that were built since, and the soldiers who operate it are ready at all times to defend Israel's skies and keep the people of Israel safe. Maraming balita sa buong mundo at paborito rin ng mga military analyst na pag-usapan ang tinatawag na Iron Dome Defense System. Bukang bibig ang Air Defense Network ng Israel ang siya nagliligtas daw sa maraming mamayan ng kanilang bansa habang inuulan ng sangkaterbang mga missiles mula sa mga kalabang Hamas militants sa kalapit na border ng Palestine. Ano nga ba itong Iron Dome? Kung meron pang mga nakalala noong taong 1991 sa Iraq War o Gulf War, sumikat noon ang tinatawag namang Patriot Missile System ng Amerika. Nagbunyi noon ng Estados Unidos dala sa ito na raw ang peak na kamalupit nilang anti-missile system kung saan 97% daw ay na-intercept ang mga SCAD missiles ng mga kalaban. Ngayong panahon naman ito para sa Israel, toast of the town ang kanilang Iron Dome Defense System dala sa upgraded version naman ito at may get 90% ay nasasalo na harang ang mga missiles na pinapalipad ng mga kalaban. Ang Iron Dome ay dinevelop ng Israeli companies na Rafael Advanced Defense Systems at Israel Aerospace Industries. Ang kalyadong Amerika nila ay sumusyo pa para sa financial at technical support. Kung tutusin, halos isang dekada na rin na matanda ang Iron Dome at una itong nailagay sa serbisyo noong taong 2011. Dinisenyo ito upang mapigilan ang short-range missiles o rockets at artillery fire na pinapakawalan mula naman sa kalapit na Gaza Strip sa Palestine. Bahagi ng Israeli Iron Dome Missile Defense Network ay dalawang sistema. Ang tinaguriyan nilang David Sling System at ang Arrow Interceptor System. Mistula pa nga itong may biblical relations kung saan maalala sa Biblia ang kwento ng batang si David at tiganting si Goliath sa pagitan ng awaya ng Israelitas at Palestino. Ang David Sling System nila ay pangontra sa medium at long range missiles habang ang arrow interceptor systems naman ang siyang sasalubong o pangwasakin ang long range missiles ng mga kalaban maging eroplano man, drones at rockets. Ang Iron Dome ay nakadepende sa radar. Mabilis itong mag-analisa at magdetermina kung ang papalapit na rocket mula sa mga militanting Hamas ay isang malaking banta sa kanila. Kung patungo ang missile na nakatarget sa mamamayan ng Israel o sa malagang estruktura, doble pa sa bilis ng ingay na nagpapakawala ang Iron Dome ng anti-missiles o ang tawag naman ay interceptor. Ang interceptor o anti-missile batteries ay nakaposisyon ng vertical patungong kalawakan na pwedeng ilipat sa ibang lugar o nakastay din lamang sa launching site. Kung may paparating na rockets mula sa mga kalaban, titirahin ito ng interceptors at kung tamaan sa ere ay maririnig naman ang pagsabog sa kalawakan. Samantala, Naging parte na nga ng buhay na mamamayan ng Israel ang Air Red Siren. Ito yung pagsirena. Ito ang nagbibigay ng hudyat na magtatakbuhan na ang mga residente patungo sa underground shelters bilang pag-iingat kung sakaling may makalusot na missiles sa kanilang Iron Dome.
sinasabing game changer sa gera ang Iron Dawn para sa Israel dahil sa binaguraw nito ang maraming buhay ng mga residente. Ito ay kahit pa napakamahal ang bawat interceptor na tinatay nagkakalaga ng katumbas na 4 na milyon kada isa. Ayon sa mga supporters ng Iron Dome, kahit nung pang taong 2008 at 2009 na kaguluhan, kahit daw pa paano ay tinigil ng Israel ang pagpapadala ng tropa at dumetende lamang sila sa depensa ng kanilang Iron Dome. Dala naman sa effectivity daw ng Iron Dome, nagbuhos ng pera noon ng Amerika at take note ha, bumili pa para sa kanilang missile defense system. Talagang pet malo itong Iron Dome ng Israel, ipinagmalaki pa ito ng Santos. I've been here 20 years. We've seen our uh, worst times, kumbaga. Oh, okay. Maano naman kasi, we didn't say, dahil uh, we have the Iron Dome system, which means to say, once in a launch ang rocket, um, they in, the Iron Dome tries to intercept. So, so you could say, sa isang libo na, na rocket, yung 980 more or less na intercept, ibig sabihin, hindi na landing, na, 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 na intercept na siya ng Iron Dome, hindi na siya sumabog. Pero uh, hindi ito 100% dahil nga nakakarami ng atake na yun. So there were some, there were about 20 in different places of Israel that hit the ground. Gayun din naman ang pagmamalaki ng spokesman ng Israeli Defense Forces. Fortunately, our intercept interception rate uh, by the Iron Dome is more than 90%, which is phenomenally high, and that is a true lifesaver for Israeli civilians living all across southern Israel. So more than 90% of the rockets that were supposed to hit cities and homes were successfully intercepted and no uh, Israeli casualties. At dahil nga raw sa nakakabilib ang Iron Dome, ilan pang mga bansa sa mundo ang nag-order din ito, tulad na lamang na bansang Azerbaijan, India at Romania. Ang mga estado ng Gulf Cooperation Council, kasamang Qatar, Bahrain at Saudi Arabia, ay nagkaroon din ng interes upang bilhin ang inventong ito na tinagurian nga ng Israel bilang game changer sa pagalingan sa kira. Inilusad sa bagi ng Gaza Strip sa nakalipas lamang na magdamag. Yung hakbal ng Israel ay lalo nagpatindi sa pangamba na baka maglunsad na ng ground invasion ang tropa ng Israel sa teritoryo upang matigil na ang rocket fire mula sa Palestinian militants. Habang nagpapatuloy ang counteroffensive at Israeli bombardment, ilang United Nations official na maansalab ng Gaza ang nagulat na maraming mga residente abot 10,000 na ang nagsilikas patungo sa Gaza sa eskwilahan na siyang designated emergency shelter ng UN Relief Agency for Palestinian refugees. Yung Israeli security forces naman ay napatay ang labing isang Palestinian doon po naman sa katawag na occupied West Bank at lumalawak pa ngayon. Ito nangyari namang gulo bakbakan sa pagitan nitong Israel at ginarin itong Hamas militants dyan sa may